வெல்கம் டு ட்ரிப்பிள் இவிட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டர் அதாவது டிசி மோட்டர்னால் என்ன அதோடய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷனு டிசி மோட்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸு ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் செய்கிற முறை அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மற்றும் அப்ளிகேஷனை பார்க்கலாம் பொதுவாக மோட்டர்னால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கொடுக்கறது தான் நம்ம மோட்டர்னு சொல்லுவோம் அதாவது மின்சக்தியை எடுத்துக்கிட்டு எந்திர சக்தியை கொடுக்கறது தான் மோட்டர்னு சொல்லுவோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டர் பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டர் ஆனது ஆர்டினரி ஷண்ட்டு மோட்டர் போல தான் இருக்கும் அதாவது டிசி ஷண்ட்டு மோட்டரில் ஸ்டேட்டாரில் ஃபீல்டு வைனிங் இருக்கும் ஆனால் ஒரு பர்மன் மேக்னட் மோட்டருக்கு ஸ்டேட்டாரில் ரெண்டு பக்கமும் பர்மன் மேக்னட் இருக்கும் டிசி ஷண்ட்டு மோட்டரானது கான்சன் ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகும் அதே போல் இந்த பர்மன் மேக்னட் மோட்டரும் கான்சன் ஸ்பீடில் தான் ரொட்டேட் ஆகும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறது டூ போல் பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டர் அதாவது ஸ்டேட்டாரில் ரெண்டு பக்கமும் பர்மன் மேக்னட் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஆர்டினரியாக ஒரு டிசி ஷண்ட்டு மோட்டரில் பர்மன் மேக்னட்டுக்கு பதிலாக அங்கே எலக்ட்ரோ மேக்னட் வச்சுருப்பாங்க ஃபோர் போல் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டாக இருக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பர்மன் மேக்னட்டோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம் ஒரு டிசி மோட்டரை ரெண்டு பாகங்களாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டார் மற்றொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மிச்சூர் அதாவது ரோட்டார் பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டரில் ஸ்டேட்டார் எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்டீலாக இருக்கும் இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்டீலில் ரெண்டு பக்கமும் பர்மன் மேக்னட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒட்ட வச்சுருப்பாங்க ஒருவேளை பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டர் பெரிய சைஸாக அளவில் பெருசாக இருந்ததுன்னா அங்கே என்ன பயன்படுத்தியிருப்பாங்கன்னா கேஸ்ட் அயன் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஸ்டேட்டாரை அமைக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டேட்டாரில் தான் ஃப்ளக்ஸு வந்து என்னாகும் ரிட்டன் பார்த்தா இருக்கும் மேக்னடிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து சர்க்குலேட் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மிச்சர் இந்த ஆர்மிச்சர் வந்து இந்த ஸ்டேட்டாரில் ஃபீல்டு வெயினிங்கில் சுழல்ற மாதிரி டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கும் அதாவது இதில் ஒரு லாங் ஷாஃப்ட் இருக்கும் இந்த லாங் ஷாஃப்டில் சிலிக்கன் ஸ்டீல் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க தனித்தனி தகடுகளாக இருக்கும் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் இது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கோர்னு சொல்கிறோம் இந்த கோரில் தான் ஸ்லாட்டு வெட்டப்பட்டிருக்கும் ஸ்லாட் மீன்ஸு பள்ளம் இந்த பள்ளத்தில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க காப்பர் வெயினிங்கை சுத்தப்பட்டிருக்கும் இப்படி சுத்தப்பட்டுறதுனால அங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை உருவாக்குறதுக்காக டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆர்மிச்சர் கோர் மேலே வார்னிஷ் பூசப்பட்டிருக்கும் இந்த வார்னிஷ் பூசப்படுவதுனால எடிக்கரன் லாஸும் ஹிஸ்டரிஸ் லாஸும் குறைக்கப்படும் அதே நேரத்தில் இந்த ஆர்மிச்சி ஷாஃப்டில் காமெடி ஹீட்டர் சக்கமண்ட் இருக்கும் இந்த ஆர்மிச்சரானது ஏர் கேப்பில் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது இந்த காந்தத்துக்கு நடுவில் சுழல்ற மாதிரி டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டரில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஆனது அதில் இருக்கக்கூடிய அதிக ரெஸ்டியூல் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டியும் அந்த மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய காந்தத்தன்மையும் பொறுத்து மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அல்லிக்கோ மேக்னட்டு ரெண்டு செராமிக் அல்லது ஃபெரிட் மேக்னட்டு மூணு ரேர் எர்த்து மேக்னட்டு இந்த மூன்று வகையான மேக்னட்டு தான் டிசி மோட்டரில் அதாவது பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டரில் பயன்படுத்தப்படுது ஸ்டேட்டாரில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அல்னிக்கோ மேக்னட் மெட்டீரியல் அதாவது அலுமினியம் நிக்கல் கோபால் இந்த மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் நம்ம எங்கே பயன்படுத்துகிறோன்னா ஒரு கிலோ வாட்லேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிலோ வாட் வரை உள்ள மோட்டருக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செராமிக் அல்லது ஃபெரிட் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் இது எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்னா ஒரு கிலோ வாட் உள்ள மோட்டருக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இது எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் லாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேர் எர்த்து மேக்னட் இந்த மேக்னட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா செராமிக் கோபால் அந்த நோடியம் அயன் கோபால் இந்த கலவையால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு காந்தத்தன்மையை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த மெட்டீரியலோட காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் இருந்தாலுமே இது ஸ்மால் சைஸ் மோட்டரில் இந்த மேக்னட்டை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மூணு வகை மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலில் தான் எல்லா ஸ்மால் சைஸ் டிசி பர்மன் மேக்னட்டில் ஸ்டேட்டாரில் மேக்னட்டாக பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்தது பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டர் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷன் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் டிசி மோட்டர் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷனை தியரிட்டிக்கலாகவும் அதே நேரத்தில் ப்ராக்டிக்கலாகவும் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை பார்க்கும்பொழுது இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இப்போ வாங்க பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டர் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவாக உங்களுக்கு காந்தத்தை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் காந்தத்தில் ரெண்டு துருவங்கள் இருக்கும் ஒன்று
பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டருக்கு நம்ம என்ன சப்ளை யூஸ் பண்ணுவோம்னா டிசி சப்ளை யூஸ் பண்ணுவோம் டிசினாலே தெரியும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ஒரு கண்டக்டருக்கு நீங்கள் ப்ளஸ் கொடுக்கப்பட பொழுது அங்கே என்ன உருவாகும்னா நார்த்து போல் உருவாகும் மைனஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கண்டக்டரில் சவுத் போல் உருவாகும் டிசி மோட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆரம்பிச்சிருக்கு கார்பன் ப்ரஷ் மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிசி சப்ளை கொடுப்போம் பேட்டரியிலேருந்து கொடுக்கலாம் இல்லை ரெக்டிஃபயர் சர்க்கியூட்லேருந்து கொடுக்கலாம் இப்படி கொடுக்கப்படும் பொழுது அந்த கண்டக்டரில் ப்ளஸ் போகிற இடத்துல நார்த்து போல் உருவாகும் மைனஸ் போகிற இடத்துல சவுத் போல் உருவாகும் அப்போ பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டரில் ஸ்டேட்டாரில் ரெண்டு பக்கமும் மேக்னட் இருக்குது பர்மனண்ட்டாகவே இருக்குது நார்த்தும் சவுத்தும் இருக்குது இப்போ இந்த ஆரம்பிச்சூரெலாம் நம்ம சப்ளை கொடுத்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸில் வரும்போது என்ன ஆகும் நார்த்து உருவாகும் ஆல்ரெடி இங்கே நார்த் இருக்கிறதுனால அங்கே ரிப்பிள் உருவாகி ஒரு டார்க்கை க்ரியேட் பண்ணும் அதனால் என்ன பண்ணும் ரோட்டார் ஆனது சுழல் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரு டிசி மோட்டரோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷன் இன்னும் எளிமையாக சொன்னால் ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம டிசி சப்ளை கொடுப்போம் ப்ளஸ் கொடுக்குற இடத்துல நார்த்து போல் க்ரியேட் ஆகும் மைனஸ் கொடுக்குற இடத்துல சவுத் போல் க்ரியேட் ஆகும் ஆல்ரெடி இந்த ஆரம்பிச்சு வந்து இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கிற நார்த்தும் இந்த ஆரம்பிச்சில் இருக்கிற நார்த்து போலும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ரிப்பில் உண்டாக்கும் ஒரு டார்க்கை ஏற்படுத்தும் ஸோ இதனால் ரோட்டார் ஆனது கண்டினியூஸாக சுழல ஆரம்பிக்கும் இதுதான் ஒரு டிசி பர்மன் மேக்னட்டோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் இந்த கிராஃபை பாருங்கள் டார்க்குக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த டிசி மோட்டரில் டார்க்கு வந்து அதிகமாக அதிகமாக கரண்ட்டும் என்னாகும் அதிகமாகிட்டே போகும் அதே நேரத்தில் இந்த மோட்டரோட ஸ்பீடு எப்படி இருக்குன்னா ஆரம்பத்தில் அதிகமாக இருக்கும் டார்க்கு ரொம்ப அதிகமாக்கும் போது ஸ்பீடு என்ன ஆகும் குறைஞ்சிடும் அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா எஃபிஷியன்சி பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகி ஒரு கட்டத்தில் எஃபிஷியன்சி என்னாகும் குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே போல் அவுட்புட் பவரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஒரு டிசி பர்மன் மேக்னட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பர்மன் மேக்னட் மோட்டரோட ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவாக ஒரு டிசி மோட்டரில் ஸ்பீடை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம்னா ஃபீல்டு சைட்லேருந்து ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் மற்றொன்று பார்த்திங்கன்னா ஆர்முச்சூர் சைட்லேருந்து ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம டிசி பர்மன் மேக்னட் மோட்டரில் ஸ்டேட்டாரில் பர்மன் மேக்னட் இருக்கிறதுனால அங்கே ஃப்ளக்ஸு வந்து கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்டேட்டார் சைடில் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இந்த மோட்டரில் அதே நேரத்தில் ஆர்முச்சூர் சைட்லேருந்து நம்ம ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஒரு ரியோஷர்ட்டின் உதவியோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அல்லது பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் சப்ளைவை வேறுபடுத்தும் போது ஒரு சாப்பர் கண்ட்ரோல் மூலிமா வேறுபடுத்தும் போது நம்ம ஸ்பீடை வந்து என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்போ பர்மன் மேக்னட் மோட்டரில் ஆர்முச்சூர் சைட்லேருந்து மட்டும்தான் ஸ்பீடை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டர் எங்கே பயன்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லா வகை ஆட்டோ மொபைல்ஸ்லேயும் என்ன ஆகுது பயன்படுது வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய ட்ரிம்மரில் இந்த மிஷின் பயன்படுது போர்ட்டபுள் வேக்கம் கிளீனரில் இந்த மிஷின் பயன்படுது குறிப்பாக சொல்லணும்னா மெடிக்கல் துறையில் இருக்கக்கூடிய டூத் ப்ரஷ்ஷில் இண்டஸ்ட்ரியில் மெரைன் இன்ஜினை ஷார்ட் பண்ணக்கூடிய ஷார்ட்டரில் பயன்படுது இந்த டிசி மோட்டர் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் ஃபேனு டிவிடி போட்டில் கம்ப்யூட்டரில் லேப்டாப்பில் இன்னும் எளிமையாக சொல்லணும்னா குழந்தைகள் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா டாய்ஸ்லேயும் இந்த மோட்டர் பயன்படுது இந்த டிசி பர்மன் மேக்னட் ஆனது மில்லியன் கணக்கில் பயன்படுது ஒவ்வொரு துறையிலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த டிசி பர்மன் மேக்னட் பயன்படுது அடுத்தது அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கலாம் இந்த பர்மன் மேக்னட்டோட அட்வான்டேஜஸ் இந்த பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டர் ஆனது சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இதனால் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற செலவு ரொம்ப கம்மி அதே நேரத்தில் இந்த சைஸ் சின்னதாக இருக்கிறதுனால போர்ட்டபுளாக எல்லா எலக்ட்ரானிக் சிப்புலையும் எல்லா சர்க்கியூட்லேயும் இது ஈஸியாக இன்சர்ட் பண்ணி பயன்படுத்த முடியும் இது லோ வோல்டேஜ்லேயும் ஈஸியாக வேலை செய்யும் அதே நேரத்தில் இதில் சவுண்டே இருக்காது இதில் பர்மன் மேக்னட் இருந்தாலுமே எல்லா எலக்ட்ரோ மேக்னட் மோட்டர் போலவே இந்த ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த மோட்டர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சைஸை சின்னதாக இருக்கிறதுனால எல்லா எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்லையும் இதை பயன்படுத்துகிறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதுதான் ஒரு டிசி பர்மன் மேக்னட்டோட அட்வான்டேஜஸ்ஸு அடுத்தது இந்த பர்மன் மேக்னட் டிசி மோட்டரோட டிஸ் அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டரில் ஆரம்பிச்சிருக்கு அதிகப்படியான சப்ளை கொடுக்கப்படும் பொழுது அங்கே ஆரம்பிச்சூரில் ஏற்படக்கூடிய எம்எம்எஃப் மேக்னட்டிக் மோட்டிவ்
அந்த கார்பன் பிரஷ்ஷானது அந்த ஷாஃப்டில் சரியாக சில நேரத்தில் பொருந்தாத இருக்கும் கூடவே ஆர்மிச்சர் ஷாஃப்டில் டெம்பரேச்சர் எஃபெக்டிவ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரு டிசி பர்மன் மேக்னட்டோட டிஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஃபைனலாக டிசி பர்மன் மேக்னட் மோட்டார்னால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேட்டாரில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டுக்கு பதில் பர்மன் மேக்னட் பயன்படுத்தப்பட்ட மோட்டர் தான் டிசி பர்மன் மேக்னட் மோட்டர் ஸ்பெஷல் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷினில் அடுத்தது சர்வோ மோட்டரை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டால் என்னோட வீடியோ அப்டேட் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்